们吃的粮食是那种田的人做的，不是皇帝、总统、做官的人做的；我们穿的衣服是裁缝做的，也不是皇帝、总统、做官的人做的；我们住的房屋是木匠、瓦匠、小工做的，更不是皇帝、总统、做官的人做的；我们坐的各种车船是木匠、铁匠、漆匠做的，还有许多机器匠、驾船工人、掌车工人。水手、搬运工人等等，有他们，才能够把我们的货物和我们自己送向远方。这些都不是皇帝、总统、做官的人的功劳。这个世界上，若是没有种田的、裁缝、木匠、瓦匠、小工、铁匠、漆匠、机器匠、驾船工人、掌车工人、水手、搬运工人等，那我们便没有饭吃，没有衣穿。没有房屋住，没有车坐，没有船坐，如此可见，人类各项人中，只有做工的人是抬柱子，因为有他们的力量，才能够把整个社会撑住。若是没有做工的人，那我们便没有了衣食住和交通，我们便不能生存。如此，人类的社会岂不是要倒塌吗？我所以说，只有做工的人，最有用，最贵重。新青年，详细的介绍了五一国际劳动节的由来还有意义，而且用了大量的篇幅，介绍了我们中国工人阶级的斗争和生活的情况。我建议啊，我们长辛店的工人夜校要好好的宣传一下这个情况，好把广大的工人阶级都组织起来，好不好？好。好好好哎哎，大家安静一下。大成先生，你现在就给我们讲讲吧！啊，我们大家欢迎大成先生给我们演讲。好，好，那么我就给大家讲一讲五一国际劳动节的由来，好吗？呃，一八八六年的五月一号，美国。两万个企业的三十五万名劳工停工罢工，他们都涌到了大街上，举行了声势浩大的示威活动。示威什么呢？他们向政府示威，要求改善他们生活和工作的条件。他们要求每天只工作八小时，而且他们唱着《八小时之歌》。哎呀，这个歌词特别的有意思。我给大家说一说，好不好？歌词大意是这样的：我们要改变这个世界，我们已经厌倦了每天白白的辛劳，才只能挣到这么一点糊口的工钱。我们要每天工作八小时，因为我们没有时间思考。我们要实行八小时工作制，我们要稳稳花香，我们要晒晒太阳。因为我们相信上帝只让我们工作八小时，我们从船坞、车间、工厂召集了我们的队伍，我们争取八小时工作，八小时休息，另外的八小时留给我们自己。啊还是我们北大同仁编辑的《新青年》吗？这样的《新青年》，还是思想启蒙的杂志吗？中复他想干什么？怎么了？他
堂堂新青年，为不识字的工人做了一些专刊。堂堂新青年，里面讲的竟然全是柴米油盐酱醋茶的事情。堂堂新青年，还讲不讲究学术品味了？是这，咱们不是说好了吗？新青年交给仲福兄去办，咱们只负责写稿。至于办成什么样，那是他的事儿。他的事儿？不对，新青年是你李大钊的新青年，是我胡适的新青年，是大家的新青年。你觉得这样办行吗？我觉得这么办挺好，听说这一期的销量也很好。我不跟你说了，我这就去给仲夫写信，我绝对不允许陈仲夫这样糟蹋新青年进来，先生，怎么才来呀、啊？你不是早就离开北京了吗？这是什么？啊，这是一些花生和大枣。我呀，路过山东，给您带了点特产。从北京离开之后啊，我就一路南下，去爬了泰山，拜了孔庙，到处看看，收获颇丰啊。这昨天晚上啊，我到了上海，今天就急着来见您了。哦，你去了曲阜了？对，我去看了孔子的故居，还有墓地。还给老夫子烧了香，哎呀，早知道就请你代我也烧一炷香啊！老夫子不要骂我陈独秀，要骂，骂袁世凯，是他假用了老夫子的幌子，复辟帝制，这样才天下共讨之，对吧？其实说心里话，我陈独秀骨子里倒是挺崇拜老夫子的。假如有机会，我也去一趟曲阜，给他烧炷香。<笑>先生。我认为老夫子啊是不会见怪的，因为他心里知道，他呢只是一个画像，至于怎么贴，那是后人的事儿。这话说得好，润之啊，你是少有的明白人。对了，曲张运动进展如何？去年年底我在《新青年》还发表了一篇《欢迎湖南人的精神来声援你们》。是啊，我早就想来谢谢您了。在京合法抗争，和平的请愿了七八次，结果都失败了。眼下利用军阀纷争，有望结束张都的戕害。但是把张教尧赶走之后，湖南自治之路怎么走？我这心里啊，很是困惑。我告诉你，督军制度不出，就还是五人的天下。所谓的民主共和，竟是这类军阀轮流坐庄，参民卖国。你跟他们上请愿书，讲改良，讲民生，岂不是？与虎谋皮，陈生说的既是，不是陈科不起。到底何为救国之良药？我都想试试，可是颇费思量啊。原来
，也一直想慢慢调理。启蒙教育，唤醒国人，渐次加以改良。但当今无始，军阀列强，内欺外压。如果行动慢了，中国必将瓜分豆粕，永远为人鱼肉。救国要义，我看在于立刻唤起行动。先生，那依您看，何种信仰才是救国行动之指南呢？走马克思列宁指的路，你看，这是陈望道刚刚翻译出来的《共产党宣言》全本，这是旧式的经典，我正在抓紧校阅，准备公开发表。《共产党宣言》出全译本了，我之前在北京啊，看的都是结义本。不全，一段一段。先生，这能不能先给我看看？当然，不仅可以给你看，润之啊，我还希望你能跟我一样，能成为共产党的信徒。我想我一定会的。虽然之前啊看的只是些节选，但是我的心呢早就热血沸腾了。好，来，润之，今天哪儿都别去，就在我这儿啊，我一口气让你看完。好，谢谢。呃，我们马克思主义研究会成员来自三个组织：《新青年》杂志、《星期评论》杂志和《时事新报》。今天我们开一个讨论会。呃，大家都知道，前段时间共产国际的维京斯基来到中国，我们也见了面。呃，维京斯基在中国呃待了一个多月，在北京、天津、上海、济南等地，呃，接触了很多人士，也了解到一些情况。下面呢，就请赵世炎同志转述一下维京斯基同志的一些看法。另外，也希望大家，呃，对中国思想界和政治界发表一些看法，欢迎讨论。维京斯基同志认为，中国关于新思想的潮流虽然澎湃，但是第一，太复杂，有无政府主义，有工团主义，有社会主义，有基尔特社会主义，五花八门，没有一个主流。这会使我们的思想陷入混乱的局面。第二，没有组织，做文章、讲空话的人比比皆是，实际行动呢，却寥寥无几，这绝不利于我国进行革命。所以他认为，中国的思想界和政治界最迫切的任务，就是尽快建立一个坚定的、坚强的马克思主义政党。我不同意维京斯基的看法，他根本不了解中国。中国现在政党林立，派系严重，根本不必成立什么小党，这是起不到什么作用的。我认为维京斯基同志的意见是对的，没有一个无产阶级政党的领导，中国终究还是一盘散沙。对，我一向认为中国的当务之急就是要开发实业，先要发展资本主义，然后再搞社会主义。现在效仿俄国的道路跟方向，那是不现实的。各位同志。我认为中国建党刻不容缓，我支持，支持，支持，我支持，支持，支持，支持，支持，支持。看着啊，多放一点。阮志同学啊，你交给我的任务，我圆满完成了啊。上海各界名流对留法勤工俭学非常的支持，对湖南改造运动也关爱有加，大家踊跃捐款，很快就筹集到了两万银元。怎么样，我往你大老远的跑来一趟吧？两万银元，这么多呀！张先生，大谢您了，这笔钱来得太及时了，等革命成功了，我们一定还上。革命。说的是哪一种革命啊？当然是社会主义革命，在中国能成吗？太难了吧！当然要过五关斩六将，所以愚贤倒霉，十当十绝，无王。好气魄！我能看到吗？您一定能看到，相信我。革命者，言必信，行必果。我毛泽东说话算数
，我等着你还这笔钱。都是些特产，去了法国你们也都吃不着的。是啊，路上那么远，而且天又热，我怕这些放不住。师爷，哎，你这次去法国，除了勤工俭学之外，还有一个重要的任务，那就是在留法勤工俭学学生中，去积极的宣传和研究马克思主义，为筹建党小组做准备。我也会多给你写信的。另外，也拜托你。常去看看延年、乔年他们两个。那在法国的勤工俭学的情况很复杂，延年喜欢钻牛角尖儿，我还是很担心他的。这是我给他们准备的一些中文资料，你带出来，你告诉他们，如果他们两个不相信马克思主义，我到死都不会担心的。我一定带到。放心吧。我都给你们封的可严实了，不会坏的。海威，师爷，这一去法国，也不知道什么时候才能回来了。白兰，我们就托付给你了，一定要好好待他。师母放心，到了法国，我一定会好好照顾白兰的。白兰姐姐，这是爷爷哥哥送我的，你到学在路上可以给你陪个伴。金梅。姐姐就不带英英了，因为姐姐这次啊路程特别远，而且还要坐船，我怕英英不适应。那白兰姐姐，你一定要告诉爷爷哥哥和乔宁哥哥，爸爸、妈妈、弟弟和我都很想他们。嗯，好，我知道了。好了，该走了。啊，时间不早，别误了船。建党工作正在抓紧进行，共产国际指示东亚书记处抓紧帮助中国成立党组织。列宁同志、托洛茨基同志，还有斯大林同志，都很关心中国问题。我们拟于八月先期成立党的发起小组，以为各地榜样。我现在准备草拟一个简单的党的临时纲领。先拿出来，供大家探讨修改。我们的党叫什么名称，尚不好定夺。有人主张叫社会党，有人主张叫社会共产党，有人主张叫社会民主党，不一而足。究竟叫什么党？我很想听听你的意见。钟虎兄，来信收悉。北京的建党工作也正在抓紧进行。近期，你联合少年中国学会、曙光社、人道社、青年互助团以及天津觉悟社等，召开一个座谈会，商讨相关问题。我们迫切盼望上海党的发起组及早成立，做出样板。至于党的名称，我坚定地认为。应该叫中国共产党。
最近忙什么？也没见你来呀、啊。啊，我和湖南医师的几个同学啊，在宁向南里租了几间房，试验搞攻读生活，搞了一个多月，哭得很呐、啊。攻读可不容易啊！当时陈延年做了两个月实验，失败了。后来我听说王光祺搞了个大规模的，也失败了。你呢？我们搞的是几个人的小实验，那不用说就知道结果，也失败了。<笑>是，不过先生啊，我现在已经决定了，我以后啊再也不进学校了，我要走自主研究这条路。好，先生，共产党宣言，我认认真真的反复读了几次，我现在确定了，我要信仰马克思主义。你真的确信？先生，我的信仰一旦确立了，就不会动摇。我要为了实现共产主义，奋斗到底。好，任之，就需要这样的决断。我真的太高兴了，你能加入我们，从此我们就是同志了。先生，我们的党叫什么名字？中国共产党。中国共产党。好，响亮的名字。昔者共工怒而处，不周之山，天柱蛇，地为绝。天清西北，故日月星辰遗焉。地不满东南，故水老尘埃归焉。这是中国的上古神话，西方的神话里面也有不少英雄。我们就要做中国的普罗米修斯，不怕天罚，敢于导火，为苦难的中国照亮前程。我们要准备做共工这样的万死不死、勇于彻底粉碎旧社会的猛士。先生，过几天我准备回趟湖南，回去之后要干点什么？我想听听您的意见。文志，你知道我一直对你寄予厚望，你这次回去要积极的宣传马克思主义，发动民众，为筹建在湖南的党组织做好准备。好。我听先生的，我会多跟你联系，给你写信，我也会给您写信的。嗯、许多年后，毛泽东回忆说，在我一生中，可能是关键性的这个时期。陈独秀表明自己信仰的那些话，给我留下了深刻的印象。他还说，那个时候，《有心青年》杂志是陈独秀主编的。被这个杂志和五四运动警醒起来的人，后来有一部分进了共产党。这些人，受陈独秀和他周围一群人的影响很大。可以说，是由他集合起来，这。才成立了党。同志们，今天这个会议是恩来同志提议召开的，他们关于各个先进组织。联合和改造的创意很好，所以我提议今天这个会议由天津觉悟社的同志主持，并且做总报告。大家觉得怎么样？恩来同志，请。既然李大钊先生点了我的酱，那我就不客气了。我认为我们集合在改造赤旗下的青年同志，任当今的人类。必须基于相爱、互助的精神，组织一个打破一切界限的联合。在这个联合里，各分子的生活必须是自由的、平等的、勤劳且幸福的。要想实现这样一个大同的世界、人类大联合的生活，不可不先由自由人民按他们的职业结合的小组织为基础。我们为渴望各种组织一个个的实现，不能不奔走相告，高呼着到民间去。
该给我们来说说吧。同志们，刚才恩来同志的演讲大家都听到了，非常的精彩。现在全国各界，尤其是工人运动，都已经搞起来了。那么各个先进组织确实需要联合，需要改造，以壮大我们自身的力量。但是联合和改造，需要有一个前提，这个问题，大家应该要有一个正确的认识。我认为，各个先进组织首先要有标明自己主义之必要，主义不明，便没有一个科学的指导思想；对内，既不足以齐一全体之心智；对外，尤不足以联合他人之行动。同志们，当今中国。已经到了我们这个组织举起自己大旗的时候了。同志们，今天在成立党组织之前，我想先宣读一下我草拟的一个党的临时纲领，主要分为党的原则和党的目的两部分。共产党原则有三条：一。没收一切资本，没收银行、矿山，废除个人压迫个人，经济上社会共有。二，领导工人阶级获得政权，打倒反动势力，过渡到消灭政权。三，消灭一切阶级。共产党的目的也有三条：一，要进行阶级斗争。团结工人，由经济争斗发展到政治争斗，夺取政权；二，取得政权以后，发展阶级争斗；三，建设共产主义社会，以大规模生产为基础。大家要是没什么意见，请鼓掌通过。同志们，根据中国共产党的组织原则。我们选举陈独秀同志为中国共产党执行局书记。好，同志们，从现在起，我们几个就是共产党的第一批党员了。从今天起，中国的工人阶级就有了自己的先锋队组织，我们的名字。叫中国共产党。现在，我们宣誓：陈独秀、李汉俊、余秀松、石存统、陈公培。志愿加入中国共产党，决心为共产主义奋斗终生。中国共产党万岁！中国共产党万岁！中国共产党万岁！中国共产党万岁！今天，中国共产党北京小组正式成立了。我们三人有幸成为小组的第一批党员。接下来。宣誓。李大钊、张申福、张国焘，志愿加入中国共产党，决心为共产主义奋斗终生。同志们，让我们高呼！中国共产党万岁！中国共产党万岁！中国共产党万岁！中国共产党万岁！一九二零年十一月，毛泽东领导的以和平请愿为主要方式的湖南自治运动失败了。失望之余，他来到江西萍乡。深入考察社会底层，特别是安源煤矿工人的生活状况和政治诉求。事实和教训
，使他彻底摆脱了对社会改良道路的最后一丝幻想，义无反顾走上了彻底改造社会的革命道路，成为一名坚定的马克思主义者。任之，你回来了。哎，萍乡之行有什么收获？思想苦旅，洗心革面，凤凰涅槃，浴火重生呗。这么严肃，怪不得一大早把我们叫来。有什么要紧事儿？我这心里啊，有一团火，想找你俩聊聊。嗨，你有什么火？别别，说出来。我这次去萍乡啊。主要就是想了解煤矿和农村的情况。现在的中国呀，整个就像个大火炉，这老百姓水深火热，灾难深重，哎，简直是活不下去了。你跟我们说说你看到的情况。就拿原煤矿来说，那里有好多的挖煤工，他们都要在监工的皮鞭下工作。哎，这劳动的条件恶劣到了极致，每天都要工作十二到十六个小时，创造了这么大的财富。可他们的工资呢，却少得可怜。这矿工们啊，要住在窝棚，这一到了冬天，简直冷得要命。这农村的情况就更糟糕了。这讨口要饭的，卖儿卖女的，到哪儿都是。这个国家就烂透了。你怎么想的？想明白了，像陈独秀、李大钊先生说的那样，我们要走俄国的道路，要对整个社会进行彻底的改造，才有可能挽救中国。要想救中国，的出路只有一条：革命。同志们，今天是一个特别值得纪念的日子。中国共产党长沙小组正式成立，中国共产党书记陈独秀同志，因为要到广东去就任教育委员会委员长，就不能参加长沙小组的成立仪式了。他委托我来主持。鉴于目前的形势，这件事情还不能公开，我们要采取秘密的形式开展活动。现在，我们的主要工作有两项：第一，是改造新民学会，使之成为党的组织；第二。是创建湖南社会主义青年团。现在，让我们举起拳头，轻轻的呼喊：“中国共产党万岁！” Mr. President, this is my book of the work of Marx's writing and thoughts. I want to accept the research of the group. Come on, Mr. President. Come on. Mr. President, I understand your past. I want to hear your thoughts about the future of the European Union. 
，我是去年年底到的欧洲，现在英国住了一个多月，主要是考察英国的工人运动。通过这种考察和研究，帮助我对欧洲流行的集中主义进行了推求和比较，最终认定，英国式的废边社会主义还是空想，俄国十月革命的道路才是正确的。那到了欧洲之后，你读了多少马克思的书？我在日本留学的时候就接触过马克思主义，在国内又在李大钊先生那里看过一些马克思主义的读物。来到欧洲之后呢，我又系统的阅读了《共产党宣言》《社会主义从空想到科学》《国家与革命》等马克思主义经典著作。这本笔记记录了我的心得。现在我确信，我已经树立了共产主义的信念，所以，我要求加入中国共产党。文莱同志，你现在的情况我也很了解了。在我来欧洲之前呢，陈独秀和李大钊同志委托我和赵世炎负责组建中国共产党旅法共产主义小组，并且授予我们发展党员的权利。我和青阳呢，非常愿意做你的入党介绍人。具体情况，我已经和世炎去信跟仲甫先生汇报，现在就等他的回复了。好。现在呢，是勤工俭学最困难的时候。留学生的队伍分化很大，我们应该因时利导，多做工作，团结更多的同志加入到我们队伍中来。本来，陈延年和陈乔年的工作做得怎么样了？啊，我和世炎商量过了，一起去做他们两个人的工作。宋岩先生，恩来，仲甫先生同意了我们的建党计划，要求中国共产党旅法小组由张申甫、赵世炎、陈公培、刘钦阳、周恩来五人组成，并要求我们积极发展其他党员。太好了，太好了！现在我宣布，中国共产党旅法小组正式成立了。中国共产党万岁！共产党万岁！中国共产党万岁！中国共产党万岁！中国共产党万岁！从一九二零年下半年起，除上海、北京外，董必武、陈潭秋、包惠僧等在武汉，王进美、邓恩明等在济南，谭平山、陈公博等在广州。毛泽东、何叔衡等在长沙，施存统、周佛海等在日本，张申甫、周恩来、赵世炎、陈公培等在法国，都先后成立了共产党小组。宣布几件事情啊，呃，新青年从第八期起，实际上就是中国共产党的机关刊物了。不再实行由北京、上海同仁轮流编辑的制度，由我和陈望道、还有李达、李汉俊、沈彦冰负责编辑。第二，《新青年》将增加马克思主义研究和俄罗斯研究两个重点的栏目，并同时继续肩负宣传新思想、新文化的重要任务。第三，从本期起，编辑部的同仁自行组织《新青年》社，直接负责编辑部的印刷发行的一切事务，正式。与群艺书社脱离关系，在上海法租界法大马路两百七十九号设立总经销处，并在全国四十三个地区设立九十四个代派处。好，太好了。呃，这是《新青年》新设计的封面，各位编辑发表意见。两只大手在地球上紧紧相握，这个图是什么意思啊？我猜，是预示着中国和十月革命后的俄国的团结合作吧？对，中俄两党亲切握手，但不是拥抱。那这么一来，这个图非常有意义啊！好啊，同志们，现在形势发展的很快，研究和宣传马克思主义，已经是中国思想界的燎原之势，不可阻挡。但是同时，新文化运动的阵营也在发生裂变，发生了什么呢？发生了关于中国是应该走社会主义道路，还是资本主义道路
，是实施社会革命，还是社会改良的大论战。同时还发生了马克思主义与无政府主义的大论战。同志们，这两个论战关系到中国革命的前途，所以我希望我们北京大学马克思学说研究会。和即将成立的中国共产党北京支部的同志们，一定要积极的参加这两个大论战，旗帜鲜明的表明我们的态度。新青年和即将创刊的共产党杂志，就是我们的阵地。